ating lahat. Parang, parang tulog ah. <laughs> Isang mapagbalang hamon po sa ating lahat. Hello! Tignan mo yung katabi, baka inaantok na yan. Inaantok. Ako, kanina pa ako inaantok, pero sinampal mo na lang yung sarili ko eh. Pero ayoko ayoko nung pagawa na isampalin mo yung katabi mo. So this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad. Can we give the Lord a mighty clap offering? Ito ni nga na napakabuti ng ating Panginoon itong nagdaang linggo. Sino bang nakasumpong ng pagpapala, paggabay, pabor na nanggagaling sa ating Panginoon? Yes. Napakabuti ng ating Panginoon. Lalo na pag siya ang ating inuna. Amen? Siya ang ating gagawing number one sa ating buhay. Ang tanong ko, number one ba si Lord sa inyong buhay? One, two, three. Ang nagsabi ng amen. Number one ba si Lord sa inyong buhay? Ayun. Kala ko tulog eh. <laughs> Alright. Pag inuna mo si Lord, lagi natin tandaan, priority ka rin niya. Laging may pabor, paggabay hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Can we sing this song? Ikaw lang ang pupurihin ko Ikaw lang ang sasambahin ko Jesus, ikaw ang buhay ko, ang ibig mo'y tunay at totoo.
Ano yung ito question ko? Sino yung mga agam-aga mo may mga pangamba ngayon ng halik to? Ayun, may isa. Sino yung mga pinagdadaan, ano? Inisip na, ano kayong mangyayari bukas, gano'n? Kaya, may mga pinagdadaan. Alam po, iba't iba ang muka o iba't ibang sitwasyon ang mga pumupunta dito. Eh. May mga pinagbala, may mga malukot, Church, kasama natin si Lord. Kasama natin si Lord. Ganun pa man, may mga talata ako na isibagi sa inyo sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Ayun, tumabas na. Ayun, ayun. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa Tanggalin ko muna to. Isa pa. Pakita natin. Ngunit, ayun, tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo. Laban sa masama. Remember, ayaw kang mapahamak ng Panginoon. And then in addition, in Isaiah 41, verse 10, nakahanap din yan, ako'y sasa iyo. Siya nagsabi nun, ay sasa iyo at huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Malalakasin kita at tutulungan, iingatan, at ililigtas. How do you like that, church? How do you like that? Oh, wala kayo isipan yun na ano pang isang tang nasingan yun eh. Remember, God will provide. Ano kaya mayari bukas? Kaya baby nga po dito. Tandaan mo yan. Let us sing this song. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako magbabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos Kasama natin ang Diyos Di ako mangangamba Di ako magbabalisa Kasama natin ang Diyos Kasama natin ang Diyos Kasama natin ang Diyos Di ako matako Di ako manulungko Ang bata 
Di ako malulunod. Sabi niya. Di ako malulunod. Pati kaya bimi nga pong kino, eh kami pakarok. Amen? Nila na ka bang pangan, Kenny? Tandaanan mo, kaya be na ka ni nga pong kino, e na ka paburin. Kaya be tayong kino, e ka dapat lulungkot, e ka dapat natakot. Kaya be tayong kino, kaya be tayong kino, malinaw sa kanyang salita na hindi kanya pababaya. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya be tayong ginu Sabi, Eka dapat tatako Eka dapat lulungko Kaya be tayong ginu Grabe, no? Sarap ng kapangpangan. Hallelujah. Pagpasok ko rito kanina, may nakausap akong bata. At ito yung sabi ng bata. Nakita ko niya yung bata na nakita ko kanina. Yan. Ang sabi niya, pag Sunday, magsimba ka. Ha? Yeah. Hindi puro gala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! <laughs> Hallelujah! Kaya be tayo yung gino. Tandaan natin yan, nakasama natin ng Diyos. Hindi lang araw-araw, kundi sabi ng Job chapter 5 verse 19 to 20, sa tuwi-tuwi na paningin niya'y nasa iyo. Grabe! Upang ikaw ay ingatan, laging handang, ano? Sumaklolo. Then sa verse 20 sabi niya, sa panahon ng tagutom, hindi ka niya pababayaan. Kaya pa niyong magpsi eh, no? At kung sa digmaan ay hindi ka niya iiwan. Diyan nga ka lumaban, pagtanggol na ka. Amen? Hallelujah. In Jeremiah, eto, eto pa. In Jeremiah chapter 1 verse 8, ang sabi, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh, sabi niya, ang nagsabi nito. Hindi si Pastor Dan, hindi si Bishop, kundi ang Diyos ang nagsabi nito. Iingatan tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Ibigay muna natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. Lahat ng papuri alay ko sa iyo. Come on everybody, lahat ng papuri. Lahat ng pampuri Ibigay mo sa di 
Diyos, ibibigay sa iyo. Minsan pa itaas mong yung dalawang kamay. Come on! Lahat ng papuri, alay ko sa iyo. Bye. 
And uh, sa pag-work ko po abroad, naging very complacent ako. Kumbaga, napunta ako sa comfort zone ko. Kasi talagang financially blessed ako. Pero nung namaranasan ko po na doing a business for one year without income, hindi po siya ganun kadali. Kaya yung binigay pong pangako sa akin ng Diyos ay pinanghawakan ko po sa aking puso. At uh, sabi ko, Lord, uh, hindi, hindi ko man nararanasan ngayon yung abundant blessing mo, but I will believe your word. So nagantay po ako, Nag, na natili ako, hindi po ako nag-abroad, because ipinagpatuloy ko po ang pagmamanage dun sa business. Hanggang sa inopen po ni Lord yung opportunity sa amin na unti-unti naka nagdadalo po siya ng maraming customers sa amin, ng maraming clients from north, south, east, and west. Sabi ko, Lord, you are an amazing God. Totoo yung sinasabi po ng ating bishop na kapag ang Diyos ay nagpala at sumunod ka sa mga pinag-uutos ng Diyos, pagpapalain ka niya at ang mga blessings manggagaling from north, south, east, and west. So nararanasan po namin yon hanggang ngayon. I was strengthened and encouraged by the Lord by, through His words. Lalo na po nung ibinigay niya sa akin ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 11. Sabi po niya doon, And God is able to make all grace abound toward you, always having all sufficiency in all things, that you may have abundance for every good work. So sabi ko, Wow, Lord, napakabuti mo. Every step, we acknowledge Him. And we faithfully give more than what is due to Him. Even po actually during those times na ako po ay walang income for one year na break even lang po kami na hindi po ako nakaka-receive ng salary, ay, uh, hindi po ako tumigil sa pagbibigay. Every Sunday, Sunday after Sunday, I just give. At dahil po doon, nararanasan po namin ang abundant blessings ni Lord. Ngayon po na ako ay sumasahod na, binigyan na ako ng salary ng to HJLT. Ako po ay nagtatype and at the same time ang company, the HJLT itself, also types and give. From few clients, ngayon po ay napakarami namin clients. Dati po may nagkakaroon kami ng installation ng uh, three times a week lang. Ngayon po every day, without fail po yun, lagi po kami may installation and many deliveries. Being God's entrepreneur, And at the same time, a single mom is not really easy. In fact, marami hardships and sacrifices. But God, who called me, is faithful. Hindi po niya kami pinapabayaan as He promised that He will never leave me nor forsake me, maging ang aking pong mga anak. That He will keep me safe. He will, hindi lang po ako, kundi ang aking mga anak, maging yung business niya na pinutak niya, he will keep safe. Uh, hindi po ako nag-aalala na nakakatulog po ako ng maayos paggabi. In fact, malalim po ang tulog ko, masarap ang tulog ko because I know that the God I serve, He is on duty 24-7. For me, it is indeed a privilege na ako po ay ilagay ng Diyos sa pagbibusiness. In fact po, Um, God has opened the door of opportunity sa Olonga po and tomorrow, July 1, 2019, kami po ay magsisimula. It's our day one in Olonga po for the auto glasses and glass supply. Kaya, all glory to God. It is always my prayer and my heart's desire that wherever I go, kung saan man po ako dalihin ni Lord para mag uh, para italaga niya sa kanyang kingdom business, is that He will always go ahead of us. Na ang Kanya pong pag-iingat ay lagi po namin maranasan at uh, that He will always keep us safe as He expand our territory. Alam po namin na hindi po um, out of our own strength, hindi ko po kayang ingatan ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos amin, but with His help, alam po namin that everything will be fine and okay. Dahil po, alam namin at alam nating lahat na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat. Siya po yung tumawag sa atin at hindi hindi niya po hayaan na may mangyari pong masama sa kanyang mga anak at lalo na po sa mga naglilingkod sa kanya.
Ako po si Luisa Enriquez and this is my champion story. Hallelujah. Amen. We are favored. We are blessed. Amen. Pwede bang tumayo? Sandal, tumayo ulit tayo? At hawakan mo yung uh, kamay ng katabi mo or hawakan mo yung balikat niya. Hawakan mo yung ulo niya. Sabihin mo, you are favored and blessed. Come on. Hallelujah. You are favored and blessed. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord once again.
ako po na po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po tayo naman po ay dumako sa ating, sa isa sa pinaka-importante uh, part ng ating uh, worship ngayong hapon. And before that, gusto ko munang magkwento sa inyo. Gusto ko pong ikwento yung uh, tungkol po sa isang pamilya na sobrang dami ng kanilang problema. Sila po ay tinotorment ng mga demonyo. Sila po ay nakakaranas ng kahirapan, sakit dito, problema doon. Nag-aaway ang nanay at tata, yung mga anak, nagre-rebelde. Tapos, nararanasan po nila sa kanilang pagtulog, bigla na lang may bumabato sa kanila. Talagang, they are being tormented by the devil. At yung mga kampon ng uh, Diablo, tinotorment po sila. Good thing tong pamilya na to, born again po sila, pero uh, hindi, ho, hindi ho madalas makita sa simbahan. Ngayon, dahil sa, sa laki ng kanilang mga problema, naisipan nila si Pastor. Tawagin, nila, tawagin natin si Pastor at magkaroon tayo ng uh, magpa-pray tayo kay Pastor. Si Pastor naman, dahil po uh, mapag, mapagmahal po yung Pastor po nila, pumunta naman po sa, ano, sa tahanan at nag-conduct po sila ng, ano, ng uh, service doon po sa kanilang, sa kanilang tahanan. So, nagkaroon ng praise and worship. nagkaroon ng prayer, nag-cast out si pastor, pero sadyang yung mga, yung mga demonyo, yung mga kampo na, ng uh, kaaway, talagang matigas ang ulo. They, they are stubborn. Ayaw umalis. Hindi sila makas out. Ngayon si pastor na deserve niya, may isang problema itong pamilya na to. Sabi po, ng, sabi po ni pastor, sige, uh, ilabas niyo yung offering plate. Bigla-bigla, yung mga demonyo nagtakbuhan. Nag-alisan sa bahay na yon. Kapatid, kung may problema ka sa buhay at nararanasan mo ang bayo ng kaaway sa iyong buhay, labas po natin yung ating offering. Ngayon pa lang, tumatakbo na ang demonyo sa buhay mo. Amen? Ngayon pa lang, yung mga nararamdaman mo na nasakit, yung problema, yung lahat, na ginagawa ng kaaway sa buhay mo kapag winagayway mo yung offering mo, yung tights and offering mo ngayong hapong to, nagtatakbuhan na ang mga jablo sa buhay mo. And you will be protected by our God and our King. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba natin iwagayway yung ating tights and offering? Pakita po natin, hindi ako kuripot. Ang demonyo kasi kuripot yan, hindi, hindi mapagbigay yan eh. Tayo po, mapagbigay po tayo. And we believe that our God is a God that provides. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Pag-pray po natin yung ating uh, tithes and offering. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito, Panginoon, for the opportunity, Lord God, to give. Salamat o Diyos na ngayon pa lang, Panginoon, binubuksan na po ninyo ang durungawan ng langit, papunta sa aming mga tahanan, papunta sa aming mga bulsa, papunta sa aming mga trabaho, papunta sa aming mga negosyo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa rumaragasang pagpapala, Panginoon, na inyo pong ipagkakaloob sa bawat tahanan na narito, Panginoon, sa bawat household, O God, na narito, Lord God. Salamat, Panginoon, for your provision, for your protection, O God, and for your blessing and favor, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, as we walk towards the the offering, Lord God, kayo po ay nakangiti sa amin at kayo po ay nagagalak at natutuwa na tanggapin ang mga pagpapalang to, ang mga offering nito, ang mga tithes na ito para po sa kaluluhati ng inyong kaharian. Salamat o Diyos. Cover, cover everyone, Lord God. Uh, sakupin po ninyo ng inyong kaharian, Panginoon, ang lahat po na lalapit at magkakaloob ng kanilang tithes and offering. In Jesus' name, Amen. Sinabi ng Diyos, aangat 
Tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. 
Palakpakan muli natin ang Panginoon. Sa susunod po, kami dalawa ni Madam Presi magduduet.
Ayos ba yun? <laughs> okay, so meron po tayo muli ano, sa, sa July. July 21, 22 po ay may EGR po ulit tayo. Okay? Sa mga PNP po yun, naka-schedule. Then sa 28, 29 po ay uh, yung regular po natin. Okay, so uh, ngayon po ay meron na naman pong nagtapos na 71 uh, na mga delegates. Pwede bang tumayo ang mga 71 na ito? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At kayo po ay aking inanyayahan na tumungo po rito sa may uh, uh, taas. Sige po, ali po kayo. Praise God. Hallelujah. Every month po, possible po, ano, natigalawa na po ang EGR natin. At nais ko po sanang i-acknowledge, okay, yung pong ating mga magigiting na mga committed na spiritual guides. Hanggang ngayon, nakainiforma, pwede bang tumayo yung mga yan? Sila po, very committed po sila. Alam po nyo, day one pa lamang po, ay pinagpipray na po nila ang mga delegates na ito. Ayan, mga birim, nakainiforma pa rin sila. Saludo ako sa inyo, sa inyong commitment. And of course, sa mga cook po natin, of course, yung mga ating pong mga, uh, mga kapastoran, na mga facilitators. Thank you very much. Okay, so ito po, 71 po sila. Okay, pwede bang tumungo kayo rito, banda rito pa, banda rito, move po kayo rito. At makakarinig po tayo ng mga testimonia. Okay. Ah, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Okay. Nasa dilim kayo eh, no? Ayan. Ang dami na lang. Sana silang lahat mag-testify, ano? Okay, unahin na po natin yung may daladalang uh, bata. Ano? Pero oh, walang hadlang, ano? Si, uh, si uh, Madam uh, Grace. Alika rito. Bilo mo, pati yung anak, nag-EGR. Habang nagsasalita pa ako sumi... Nagsasalita rin yung kanyang anak, okay? Okay. Uh, ako po yung nagpapasalamat sa Lord sa EGR na ito at uh, tinutuwid niya po ako. Amen. Uh, ako po yung nagpapasalamat sa ka- tribe ni Pastor Banjo. And uh, tribe po kasi ako sa ni Pastor Banjo and brad- uh, Pastor Mark. Uh, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay na binigay sa mga pastors at kay Bishop po. Kasi po, um, uh, encourage everyone to do this EGR. Kasi mababago po kayo at makikita nyo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay nyo. Kasi po, uh, uh, matagal na rin po akong kristyano pero this uh, EGR, marami pong binago sa akin. At ako ako'y patuloy pa ring binabago ng Lord at ako'y nagpapasalamat uh, for this uh, TFBC family. Maraming salamat po sa Panginoon. Okay, uh, ang susunod po par- special po sa akin pero hindi po siya special child, ano? Si Louie Alika. Good afternoon. Um, God is good. Um, first of all po, ang nagpapasalamat po ako sa, sa mga pastors natin and sa buong team na responsible sa, sa EGR. Actually, sa totoo lang po, um, life-changing po talaga siya. So, sa mga hindi po nag-EGR dyan, ako mismo po mag invite sa inyo because this event is really life-changing. Kasi uh, isa ako sa mga taong feeling ko okay na ako. But dito ko lang din na-realize na okay pala ako sa labas, but inside, there's something missing. Okay, and ito yung um, binuo niya yung, pinagdikit niya ulit yung missing link. And um, dahil dito, um, na-forgive yung mga sins ko. And, and um, from broken nga, sabi niya ngayon, bumalik na po ako sa hole. And thank you kay, uh, kay Lord. Okay, sino kaya rito sa, ah, ito. Mukhang mer, mukhang, gusto mo? Ah, alika rito. <laughs> uh, good afternoon po. Bago ako pumasok sa EGR, punong-puno ako ng hiya, pero nung uh, tinanggap ko yung Holy Spirit ni Lord, boom, walang hiya na po akong tao. <laughs> Unang-una sa lahat po, uh, 
Uh, one year na po akong nagsisimba dito since nung nag-work ako sa IWS. Then, pinag-prepare ko kay Lord na kailan ako makaka-EGR and yun, binigay ni Lord uh, kahapon at saka ngayon, perfect time binigay ni Lord sa akin and I believe that this is not an accident na nangyari sa buhay ko. Uh, kung but, nababalitaan niyo po ba kahapon uh, about sa mga LBGT na uh, they celebrated their uh, Pride Month then I thank God because I am the one of the delegates of the EGR dahil hindi niya ako pinabayaan. He, choose, is, he chosen me to be the one of the member. And ayun, pinagpapasalamat ko kay Lord because rininyo niya ako. At sabi sa 2 Corinthians 5.17, uh, anyone who belongs to Christ has become a new creation of God. And I am thankful to God. And I am willing to serve the Lord and magpagamit sa Kanya at mawin yung family and mga unbelief, unbeliever. Thank you po. To God be the glory. Okay. Uh, kakunti lang po yung tatay. Apat lang yata. Pero gusto kong itong naka... Alika, bro. Alika. anak niya, meron po siyang kasama po niya yung dalawa niyang anak. Asan yung dalawang anak niya? Pwede bang uh, alik kayo rito? Alik kayo rito. Alik kayo yung dalawang anak. Ayan. Okay. Ayan po. Ano? So, uh, sige po. Uh, maraming, marasal, maraming maraming salamat po at uh, nagpapasalamat po ako sa pag-attend namin po sa EGR na ito. At uh, ngayon nasasabi kong totally, totally, eh, uh, Malaya na kami sa mga lalaki rin na dati wala pa po sa akin. Noon talagang uh, sinasabi ko na born again ako pero dahil sa EGR na ito, napakawalan ko lahat ng mga lalaki rin ko sa buhay. Pero praise God at, at salamat po kila Pastor June Balen at, at sa pag, uh, pag, uh, pag encourage niya sa amin na matin ng EJR na to. Uh, thank you po. At yung mga <laughs> Thank you. Ngayon, talagang masasabi kong malaya na po ako. Okay, okay isa pa sa mahawatan. Ay, ikaw gusto mo rin? O oh, sige. <laughs> Ay, hello po. Uh, actually po, dati po ako, hindi po talaga ako Christian noon. Uh, one month may git pa lang po ako dito. Pero, grabe po yung life changing. Lalo na po nung Pinili, pinili po ako ni Lord na maging makapag-EGR po doon. Iba po talaga. Uh, yun nga, sinabi, ay, sinabi po sa akin nung, nung cell leader ko na gagawa, gagawa ng paraan yung kalaban para hindi ka makapunta doon. Pero nandito ako ngayon, nakagraduate. Ay, yun, natapos po yun. Thank you Lord na naging isa po ako sa mga napili nyo. Gusto niyo pa pag-share natin para hindi na ako mag-preach. Ha? Pero meron akong pipiliin dito. Aling nga dito mag-share ka bro. Meron kasi nasabi sa akin kanina. Bigyan mo nga ng microphone ito. Ah, bigyan mo nga ng uh, microphone. Sabi ko, oh, kumusta? Sabi niya, siya nang, siya nang magsasabi. Yun ang kumusta yun ko siya kanina. Okay. Hey, hey. Good afternoon po sa inyo lahat. Uh, magandang hapon po. Uh, woo! Uh, nagulat ako bigla, tinawag ako ni Bishop, kinakabahan ako. Ah, <laughs> uh, Siguro po, EGR, EGR. Uh, two days, two days EGR. Ang dami pong nangyari actually, eh, marami. Kahapon, medyo mild ng konti. Kanina, medyo... Bigla, bigla sumabog kanina. Actually, bigla sumabog eh, bigla sumabog. Siguro yung sinasabi siguro ni Bishop kanina kung ano yung sinasabi ko is yung masarap pala yung feeling ng lumaya ka pala. Masarap, masarap siya. Amen! Sana ano, lahat kayo ma- ma-experience ko sana lahat pagka may time. Attend the EGR. Try nyo po. Masarap po. Masarap po talaga. <laughs> kung pwede lang ulitin, isa pa. Gusto ko pa. <laughs> Next month. Next month. Okay. Uh, 74 daw sila, uh, Pastor Ted. Not 71. 74 na dumaan sa 
apoy ng Diyos. Akala nyo kasi malaya kayo, no? Akala nyo malinis kayo, akala nyo born again kayo, no? Pero bakit kaya? At alam natin, nadadaya tayo masyado, no? Now, after attending a two days encounter with God, kayo ay pinatawa ng Diyos, pinalaya ng Diyos, nilinis ng Diyos, at ngayon ay meron kayong katagumpayan, ha? At napuspus pa kayo, kaya, kaya, kaya nagtatagumpay. Kaya right after this, I challenge you, no? Please, kung gusto yung manatiling malaya at talagang makarating sa pinangarap nyo, your destiny, right after this, attend kayo ng post-encounter. Okay? Please approach your cell leader and tribal leader and then mag-undergo kayo ng 10 lessons or 10 weeks ng post-encounter. Kasi dapat tuloy-tuloy ang encounter nyo kay Lord na simula kahapon hanggang kayo dapat tuloy-tuloy at ang apoy na nasa inyo dapat tuloy-tuloy na uh, nagliliyam kasi pwedeng mamatay in one month yan eh dahil sa mga negative words that you will hear and more problems and challenges that you will encounter and other problems kaya pwedeng mamatay but if you are in a group of cell group na tinatawag at nagander kayo sa post encounter I tell you kahit na gaano katindi ang pagsubok na aharapin nyo ngayon mapapagtagumpayan nyo Amen? So, shall we all rise and let's pray for our uh, uh, BAPS, July BAPS 2019. Hindi natin masabi kung ilang BAPS na po ito. Since 2001 na po, po ang ating encounter. Eh. And sabihin lang natin, July 2019 BAPS. Praise God. Lord, I thank you so much. Dahil sa sobrang love mo sa mga anak niyong ito, inayaan niyo na ihayag ang iyong sarili upang maengkwentro nila kayo, Panginoon. Na ang Diyos na kanilang sinampalatayanan at sinasamba ay buhay, dakila, at totoong mapagmahal at mapagpatawad at makapangyarihan sa lahat. Narandaman nila kung gano'n niyo sila kamahal dahil pinatunayan mo yan nung kayo mamatay sa Cruz na Calvario. At inyo silang nilinis, pinalaya, pinuspos na inyong santong espiritu, pinuspos na inyong presensya, na inyong pag-ibig, kaya naman nag po sila, Panginoon. Salamat po na mula ngayon, tuloy-tuloy-tuloy na po ang kanilang pananagumpay at tuloy-tuloy na rin sa kanilang uh, destiny na iyong dinisenyo sa kanilang buhay. Salamat po na sila po ay magkaroon ng bagong uh, grupo called cell group at sila po ay tuloy-tuloy sa kanilang post-encounter hanggang makadaan sa proseso until they will become a very anointed victorious leader mo, Panginoon. Thank you. Na dahil sa kanila, ang kanilang sambahayan ay maapuyan ng iyong kapangyarihan na Diyos. At sila po ay ma- uh, Sila po ay, they will experience the wave of your grace and of your forgiveness and of your power. Lord, we commit them to you. Thank you sa mga cell leaders nila. Salamat po sa tribal leaders nila. And thank you for blessing the whole family, their families. Thank you in Jesus' name. Amen and amen. Mabuhay kayo. Grabe. Loves the loves kay ni Lord. You are favored.